তো বন্ধুরা আজকে আমরা শিখব যে প্রেপোজিশন আপ তার যে মাল্টিপল ইউজ রয়েছে ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটা বিষয় জানার চেষ্টা করব আমরা আপকে এজ এ নাউন হিসেবে ইউজ করতে পারি অ্যাডজেটিভ হিসেবে ইউজ করতে পারি অ্যাডভার্ব হিসেবে ইউজ করতে পারি এবং প্রেপোজিশন রূপেও আমরা ইউজ করতে পারি সেই বিষয়টা আজকে ক্লাসে আমরা শিখব এবং এই যে ক্লাসটির ট্রান্সলেশন এটা অ্যাডভান্স ট্রান্সলেশনের মধ্যে আমি রেখেছি এই কারণে কারণ একটা ওয়ার্ড তার মাল্টিপল ফাংশন রয়েছে বেসিক্যালি আপকে আমরা প্রেপোজিশন রূপে ইউজ করি তো আমরা এখানে শিখতে পারছি আপকে আমরা কীভাবে নাউন হিসাবে ইউজ করতে পারবো অ্যাডজেটিভ হিসেবে ইউজ করতে পারবো অ্যাডভার্ব হিসেবে কীভাবে ইউজ করতে পারবো তার জন্য এটাকে আমি অ্যাডভান্স ট্রান্সলেশন ক্লাসের মধ্যে রেখেছি আর একটা হচ্ছে বেসিক ট্রান্সলেশন তো তোমরা যারা যারা বিগিনার তারা অবশ্যই বেসিক ট্রান্সলেশনটা দেখবে আগে তারপরে অ্যাডভান্স ট্রান্সলেশন ঠিক আছে সো লেস গেট স্টার্টেড তো আজকে ক্লাসে আমরা শিখব যে আমরা আপকে কীভাবে নাউন অ্যাডজেটিভ অ্যাডভার্ব এবং প্রেপোজিশন রূপে সেন্টেন্সের মধ্যে ব্যবহার করি ওকে নাও এখানে কিছু সেন্টেন্স আমি বাংলাতে লিখে রেখেছি আগে থেকে এমন কি নিত্য প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামও বাড়ছে তো এটাকে যদি আমি সেন্টেন্সের মতো প্রথমে ইংলিশটা লিখি তারপরে আমি বলবো যে এটা এখানে আপকে আমরা কী রূপে ব্যবহার করেছি যেমন এমন কি দ্য প্রাইস অফ দ্য প্রাইস অফ ইভেন এখানে এমন কি আছে ইভেন দ্য প্রাইস অফ ইভেন এসেনশিয়াল গুডস is the price of even essential good is going up the price of even essential goods is going up thik ache bondhura dekhte pachho ei dekho ekhaner moddhe je ami up ki use korechi ei up ta eshe kar jonno yes very good verb er jonno is going up to ei je up ta amra use korechi eta kisher jonno use korechi ভার্বের জন্য যেহেতু এটা ভার্বের জন্য ইউজ করেছি তার জন্য এখানে আপটা হয়ে যাবে অ্যাডভার্ব কী হবে বন্ধুরা অ্যাডভার্ব বুঝতে পারছো কি না দ্য প্রাইস অফ এসেন্সিয়াল গুড ইজ গোয়িং আপ তো দ্য প্রাইস অফ ইভেন ইভেন হচ্ছে এখানে লিমিটিং মডিফাইয়ের রূপে আমরা ইউজ করেছি দ্য প্রাইস অফ ইভেন এসেন্সিয়াল গুডস ইজ গোয়িং আপ তো এখানে আপটা এসছে গোয়িংয়ের জন্য ভার্বের জন্য তার জন্য এটা হয়ে গেল অ্যাডভার্ব আমি পাহাড়ে উঠছি তাহলে কী হবে দেখো আমি লিখছি এখানে আই এম গোয়িং আপ দ্য হিল আই এম গোয়িং আপ দি হিল ওকে না এখানে মতো দেখো আমরা এখানে আপকে কী রূপে ব্যবহার করেছি এখানে আপকে আপকে আমরা অ্যাজ এ প্রেপোজিশন রূপে ব্যবহার করেছি প্রেপোজিশন প্রেপোজিশন কীরকমভাবে দেখো আই এম গোয়িং গোয়িং কোথা যাচ্ছে আমি হিলের উপরে ইয়ে শূন্য দ্যাট মিন্স প্রেপোজিশন কার কার মধ্যে সম্পর্কে বোঝাবে নাউনের সাথে নাউনের সম্পর্ক বোঝাবে রিলেশনকে বোঝাবে ভার্বের সাথে নাউনের সম্পর্ককে বোঝাবে অ্যাডভার্বের সাথে নাউনের সম্পর্ককে বোঝাবে অ্যাডজেটিভের সাথে নাউনের সম্পর্ককে বোঝাবে তো সিম্পল কথা আই এম গোয়িং আপ দ্য হিল তো কোথা যাচ্ছি গোয়িং দেখো আমি ইচ্ছে বলে গোয়িং ডাউনও লিখতে পারতাম গোয়িং ডাউন ফ্রম দ্য হিল লিখতে পারতাম তো এখানে রয়েছে গোয়িং আপ গোয়িং ডাউন ঠিক আছে কি না তো এখানে আপকে আমরা প্রে পজিশন রূপে ব্যবহার করেছি নেক্সট দেখো পাটনা যাওয়ার ট্রেনটি তেরো তেরো নম্বর প্ল্যাটফর্মে তো লিখতে হবে দা আপ ট্রেন দ্য আপ ট্রেন টু পাটনা দেখো একটা হচ্ছে ডাউন ট্রেন আর একটা হচ্ছে কি আপ ট্রেন আপ ট্রেন মানে কি আমরা যদি বলি ডাউন ট্রেন ডাউন ট্রেন মানে আমার প্ল্যাট ধরো তুমি এখন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছো যে কোনো প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছো যদি কোনো ট্রেন তোমার প্ল্যাটফর্মে আসে তোমার প্ল্যাটফর্মে আসে তাহলে এটা হয়ে যাবে ডাউন ট্রেন মানে আমার প্ল্যাটফর্মে আসছে তা ডাউন ট্রেন কি হবে ডাউন ট্রেন ধরো কোনো অন্য প্ল্যাটফর্মে আছে ওইখান থেকে আমার প্ল্যাটফর্মে আমি যে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি ওই প্ল্যাটফর্মে আসবে তাহলে ডাউন ট্রেন আর যদি কোনো ট্রেনে তুমি বসে আছো কোথাও যাচ্ছ সেটা হবে আপ ট্রেন ঠিক আছে দ্য আপ ট্রেন টু পাটনা ইজ অ্যাট প্ল্যাটফর্ম 
नंबर थर्टीन आप ट्रेन द आप ट्रेन टू पटना इज एट प्लेटफॉर्म नंबर थार्टीन बुझे पार्च भेरि गुड तालोले मध्य आपम यूज करेन ट्रेन हेखने नाउन और आप इन यूज करज एन एडजेक्टिव हिसाब से हिसाब से एडजेक्टिव हिसाब से एक देखो उत्थान पतन जीवने खूब ही साधारण तेल ये क्या यूज करब आपस एंड डाउन्स आर दि कमन इन आवार लाइफ लिखे ना बुद्ध आपस लिखे ना तुम्हरा आपस एंड डाउन्स आर खूब साधारण आपस एंड डाउन्स आर भेरि कमन लिखते पर इच्छा कर जगह ठीक है भेरि कमन कमन लिखले है आपस एंड डाउन्स आर भेरि कमन आपस एंड डाउन्स आर भेरि कमन इन आवर लाइफ तो ये मध्य देखो ये आपस लिखे ठीक है आपस एंड डाउन्स मैं उत्थान और पतन ये आपस के एज ए नाउन हिसाब यूज कर हिसाब यूज कर नाउन हिसाब यूज कर तो देखते जे ये कैटेगरि के एडभांस ट्रांसलेशन मध्य रेखे ये कारण कारण एक वार्ड आप तर माल्टिपल फांगशन रहे सेंटेंसर मध्य यूज रहे तो प्रथम तो आप के एज एन एडभार हिसाब यूज करके प्रेपोजिशन रूप यूज करके एडजेक्टिव हिसाब से नाउन हिसाब से तो ये विषयगुल इंगरेजी लिखते असुविधा है कथा बोलते असुविधा है येस और नो अब जरा जरा कम्पिटिव एक्साम फेस करो तुम्हारे जो तो ये जाना अवश्य प्रयोजन तो तरह ये विषय माथे रखते हैं तो आज के शिखल आप के भाव विभिन्न जैगार मध्य व्यवहार करते ट्रांसलेशन माध्यम शिखल और गतकाल के लास्ट भिडियोते पढ़े एभव सम्पर् तो जरा जा रा वही भिडियो देखो ना अवश्य देखे नियो तो बंधु आजकल भिडियोते युक रखी नेक्स्ट भिडियो तो हमें नेक्स्ट विषय नहीं कथा बोलो थैंक यू जर भिडियो भलो लेगे तुम्हारा अवश्य भिडियो लाइक कर शेयर कर दे सबसक्राइब कर